Llegamos ya al final de este día miércoles, donde precisamente, y tocando el mismo tema de ayer, si está permitido o no, hacer el bien tal o cual día. Y nuevamente tocamos el tema del día sábado, el día del descanso del judío, que para nosotros es el día domingo. ¿Está permitido hacer el bien o el mal? ¿Es ese día para nosotros un día de descanso totalmente que si alguien recurre a nosotros, nosotros no estamos disponibles? Eh, si alguien necesita una oración, no, eh, el padre en ese momento está durmiendo, el padre en esta hora no está disponible. O los ministros no están disponibles, los catequistas no están disponibles, los laicos no están disponibles, no solamente pensemos en el, en el sacerdote y la religiosa, porque muchas veces hay labores que nos corresponden a todos y solamente hay unos pocos. Y algunos dirán, es que nadie nos avisa. No. Es importante que siempre estemos atentos a las necesidades de nuestra comunidad. Siempre. La limpieza, el orden. Muchas veces encontramos, ¿cierto?, a las mismas personas de, de alta edad, ¿cierto?, haciendo aseo. Cuando de repente tenemos eh, la posibilidad de ayudar. Ay, pero es que hoy día es domingo, justamente descanso. El bien no tiene fecha. La ayuda comunitaria no tiene fecha. La comunidad siempre está dispuesta. Aquel que no esté dispuesto a ayudar a la comunidad se quedará siempre fuera de la comunidad. Y aquel que no quiera participar de la comunidad también se puede quedar fuera. Y, dir y diremos, cierto, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Eh, eh. Tú muchas veces golpeé tu puerta y tú no la abriste. Tengamos siempre esa eh, premisa. La relación con Dios es una relación mutua. No es una relación unidireccional. Y es importante estar siempre dispuestos. No hay hora, no hay fecha, ni hay una temporada para hacer el bien en medio de nuestras comunidades. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que... Okay.